എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പരീക്ഷയാകുന്ന കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നാളെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾ നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടാൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം പരിശോധിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതൊരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് പീരീഡ് കണ്ടെത്തുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ബ്ലോക്കും പീരീഡും ഗ്രൂപ്പും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എ ഒന്നാമത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു കഴിഞ്ഞാണ് ത്രീ ഡി വണ്ണിലേക്ക് വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എൻ്റെ ത്രീ ഡി വണ്ണും അപ്പോൾ അവസാന ഷെല്ല് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിയിലാണ് ഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ഡിയിൽ വന്ന് ചേരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാന സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡി പ്ലസ് ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മനസ്സിലായി റെഡിയാണല്ലോ അത് ഓരോന്ന് പറയും എസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ആണെങ്കിൽ എസിന് മുകളിൽ എഴുതിയ തന്നെ അപ്പോൾ എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവസാന സബ്ഷെല്ല എസിലാണെങ്കിൽ എസിന് മുകളിൽ എഴുതിയതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പി ആണെങ്കിൽ പി സബ്ഷെല്ലാണ് അവസാന ഇട്ടോൺ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചേർക്കുക ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി ഇയാളെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി ഇനി പിരീഡ് കിട്ടണം പിരീഡ് അല്ല പിരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട സിമ്പിളാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഈ എസ് പി ഡിനെ കൂടെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ നോക്കാം ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ പിരീഡ് ഫോർ ആ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് അവസാന സബ്ഷെല്ല് ഏതാണോ അതാണ് ബ്ലോക്ക് വരിക അവസാന സബ്ഷെല്ല് ഏതാ വന്ന് ചേർന്നത് ഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് പിയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം പിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി എൻ്റെ ചെയ്തു ബിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി പിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആറാണ് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലം ആയിരിക്കും ഇനി പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിരീഡ് നോക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എസ് പിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പിരീഡാണ് ഇനി ബ്ലോക്ക് ഏതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് മൂലം ആയിരുന്നു പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ഉണ്ട് എം എൻ ടു ഓ സെവനിൽ എം എൻ്റെ ഓക്സിഡ ഓക്സിജനാവസ്ഥ കണക്കാക്കുക ഓക്സിജനാവസ്ഥ എന്നാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ
കൂട്ടി നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എം എൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി നമ്പർ എം എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ അതിന് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയ നമ്പറാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൻ്റെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് അതായത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ആരുമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയ നമ്പറുമായിട്ട് ഓക്കെ ഈക്കൽ സീറോ കിട്ടണം എക്സിനുണ്ട് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ആണ് പിന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് വന്ന് ആർക്ക സ്ഥാനം മൈനസിന് മൈനസ് എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് സമം പൂജ്യം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിട്ട് നമുക്ക് ഈ എ മൈനസ് പതിനാല് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് സം ഇട്ടു മൈനസ് പതിനാല് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് പതിനാലാവും എക്സ് സമം എന്താ വരിക പതിനാല് ബൈ രണ്ട് സമം ഏഴ് ഓക്കെ പ്ലസ് എ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാഷ് ഗ്രാം മാസ് അപ്പോൾ മാസ് എത്ര ഇതെത്ര മാസ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഡാഷ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ആറ്റമുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ ടു എന്നാൽ എത്ര ആറ്റമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് സി ക്വസ്റ്റിന് ഡാഷ് തന്മാത്ര തന്മാത്ര മീൻസ് മോളിക്കൂൾസ് ഇതെത്ര മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളിക്കൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഓപ്ഷനിൽ പിന്നെ ഡാഷ് മോള് എൻ ടു എത്ര മോളുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോളുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇന്നത്തെ ഫിഗറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എ ക്വസ്റ്റിന് എത്ര ജി എം എം നോക്കാം ജി എം എം എൻ ടു ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എം എം ആണ് ഗ്രാമ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ ടുവിൻ്റെ എൻ ടു എന്ന് തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്മാത്ര എന്ന് മനസ്സിലായി എൻ ടുവിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിൻ്റെ അറ്റോ എന്നിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് ദാറ്റ് ഇസ് ഇരുപത്തി എട്ട് ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര മോളുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര മോളുണ്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ മോളുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ബൈ ജി എം എം ആണ് മോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ആയിക്കോളില്ല അതൊരു ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ബി ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എം എന്തുകൊണ്ട് ജി എം എം വന്നത് ജി എം എം വന്നൊരാൾ കാരണം മോളിക്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്മാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക ഓക്കെ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി സോറി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ജി എം എം ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ജി എം എം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മോൾ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് മോൾ എന്ന ആൻസർ ലഭിച്ചു ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും തന്മാത്ര എണ്ണം കിട്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ജി എം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു എൻ എ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ മോളുകളുടെ ചുരുക്കി ചെയ്താൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു ഈ എൻ എ ചെയ
ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റോമിസിറ്റി കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എൻ ടുവിൻ്റെ ഒരു എൻ ടു അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരെ ചെയ്ത സമയത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൻ എൻ ടു തൻ മാത്രം ഉണ്ട് എൻ ടു തൻ മാത്രം ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ ടു തൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഒരു എൻ ടു തൻ മാത്രയിൽ തന്നെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു എൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും തന്മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എണ്ണത്തെ ഇൻറ്റു രണ്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും കാരണം എന്താ ഒരു എൻ ടു തന്നെ മാത്രമേ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അത് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ടെൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന ആൻസർ വരും ഇത്രയും നമ്പറുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതണം അത് മറന്നു പോരുത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എ ബി സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കൃത്യമായി എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ജി എം എമ്മുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് ജി എം എമ്മുകളാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേഷൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഴുതിയാൽ മതി തിറ്റുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ദൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകൾ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സി എന്ന് ശേഷം തന്മാത്ര എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം അതായത് അഞ്ച് മോൾ ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മാറാതെ എഴുതണം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ മുകളിൽ ചെയ്തപോലെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അധ്യാപകർ നോക്കിയിട്ട് എഴുതേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുത ആൻസർ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം അതുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് ടി പിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ സി ഒ ടു വാതകത്തിൻ്റെ മാസ് കാണുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് എ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ഓഫ് വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ ഈ സിറ്റുവേറ്റിംഗ് ഇൻ എസ് ടി പി ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ എസ് ടി പിയിലെ മാസ് കൊടുക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എസ് ടി പിയിൽ മാസ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എസ് ടി പിയിൽ എത്ര മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എസ് ടി പിയിലെ മോളുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യാപ്തം വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ ലിറ്ററിലുള്ള വ്യാപ്തം ലിറ്ററിലുള്ള വ്യാപ്തം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി പഠിക്കട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മോളുകളാണ് കേട്ടോ എത്ര ലിറ്റർ തന്നുള്ളത് വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ വൺ വൺ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഫൈവ് മോളാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക അപ്പം മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മോളിക്കുലർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാല് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് 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 വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ മാസ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ മോളിക്കുലർ
നാല് രണ്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഗ്രാം ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ട് എത്ര തന്മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടി ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ എന്താണ് തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ എത്ര മോളാ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഡബിൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത്ര പോരെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യം അതിൽ ഓപ്ഷൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യം തോന്നുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് സി യു എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നു ലോഹം ഇറക്കി വെക്കുന്നു ദണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദ്യം ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്സിജനും നിരോക്സീകരണം സംവാക്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ സൊല്യൂഷനിലെ എ ജിയേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹമാണ് സി യു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി യു എ ജിയെ ആദേശം ചെയ്യും അതായത് സി യു എ ജിയെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സി യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ എ ജി വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എ ജി വന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും എ ജി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി യു റോഡിൻ്റെ നിറത്തിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും ഓക്കെ നിറം മാറുന്നുണ്ടാകും അതാണ് ഒന്നാമത് നടക്കുന്ന മാറ്റം അതിന് നിറം മാറാനുള്ള കാരണം എ ജി എന്ന് പറയുന്ന സിൽവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് സിൽവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഈ പ്രവർത്തനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഓക്സിജന നിരോക്സീകരണം സംവാക്യം എഴുതുക ഓക്സിജന നിരോക്സീകരണം ഇവിടെ നടക്കുന്നതുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്സിജന എന്നാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നിരോക്സീകരണ റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്താൽ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതുന്നില്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ഇത് ഈ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം റെഡിയാണല്ലോ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം എന്നാണത് അറിയപ്പെടുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സി യു ആണ് അതുകൊണ്ട് സി യു എന്തായി മാറും സി യുവിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്സീകരണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും മലയാള മീഡിയക്കാരും ഇത് വോയിസ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്സീകരണമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് കോപ്പറിനാണ് കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സീകരണം റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എ ജിക്കാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന എ ജി ആണ് എ ജി എന്ത് ചെയ്യും എ ജി പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും ഇട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എ ജി ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേറൊരു എ ജിയും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങും ഇപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടെടുത്തുള്ള കോപ്പറ് വാങ്ങിയിട്ട് എ ജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ ജി പ്ലസുകൾ കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ടു എ ജി ആയിട്ട് മാറും റെഡിയാണല്ലോ ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ
സിങ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് കോപ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി വേറെ സെല്ല് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് അത് ആദ്യം കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി യു എ ജി സെല്ല് സിങ്ക് എ ജി സെല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് മറക്കത്ത് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണക്ഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ബന്ധിക്കുന്ന സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പോൾ ഏത് റോഡാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സിങ്ക് നമ്മൾ വരച്ചെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റാണ് ഇവിടെ കോപ്പർ വരച്ചു കോപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റാണ് റെഡി അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം പിന്നെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആനോഡ് കാതോഡ് എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ആനോഡ് കാതോഡ് എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്തണം നമുക്കറിയാം ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജീകരണം നടക്കുന്ന ാണ് ഓക്സിജനം നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നവയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളൊരു സിങ്കാണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ആൾ സിങ്കാണ് അതുകൊണ്ട് സിങ്കാണ് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുക്കുക ഇനി അതും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമായി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പേരിൽ ആദ്യമുള്ള ആളായിരിക്കും മിക്കവാറും ആനോഡായി വരിക ഓക്കെ ആനോഡിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആനോഡ് എപ്പോഴും എന്താണ് ആദ്യം എഴുതി അപ്പോൾ സിങ്ക് സി യു സിങ്കാണ് ആദ്യം എഴുതുക സിങ്ക് എ ജി ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയ ആളായിരിക്കും പൊതുവെ ആനോഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്താണ് ആനോഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആനോഡ് ആരാണ് സിങ്കാണ് സിങ്കിനാണ് എന്ത് നടക്കുക ഓക്സിജനം നടക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ആനോഡിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്സിജൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കാതോഡ് ആനോഡ് കിട്ടിയൊരു കാതോഡ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമല്ലല്ലോ കാതോഡ് സി യു നിരോക്സിജൻ നടക്കുന്ന കാതോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആനോഡിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അതായത് ഓക്സീകരണമാണ് ആനോഡ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജനം അല്ലേ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എഴുതാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സീകരണമാണ് ഞാൻ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് പിന്നെ മലയാളം മെഡിക്കാർ ഓക്സി ഓക്സിജനം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആനോഡ് സിങ്ക് ആണ് സിങ്കിന് ഓക്സിജനം നടക്കും സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സിങ്ക് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇനി കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണമാണ് അറിയാമല്ലോ നിരോക്സീകരണമാണ് അതായത് കാതോഡ് സി പിന്നെ ആരാണ് സി യു ആണ് സി യു ടു പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങും ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും അതായത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം അതായത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ രാസ ഊർജം ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രാസ ഊർജം വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ചോദ്യം ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് വിശദീകരിക്കുക എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ രണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് രാസമാറ്റം സംഭവിക്കുക അല്ലെ അതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാത്രത്തിൽ ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അയോണാകുന്ന ക്ലോറിൻ അയോണൊക്കെ ആനോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാകുന്ന ആനോഡിലേക്ക് നീങ്ങും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആര് പോകും സോഡിയം പ്ലസ് പോകും അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സി നടക്കും അതായത് എൻ എ പ്ലസ് അവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എൻ എ സോഡിയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറുന്നു അപ്പോൾ കാതോഡിൽ കാതോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഡിയം നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ആനോഡിലോ ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനെ സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിലെത്തിയ സി എൽ മൈനസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ വേറെ സി എല്ലും കൂടി വന്നാലോ രണ്ട് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അപ്പോൾ ആനോഡിൽ സി എൽ ടു സ്വതന്ത്രമാകുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആനോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എൽ ടു സ്വതന്ത്രമാകുന്നു റെഡിയല്ലേ ആനോഡിൽ സി എൽ ടു സ്വതന്ത്രമാകുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോഡിയം ലഭിക്കുന്ന എവിടെയാണ് കാതോഡിൽ ലഭിക്കുന്നു അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ സോഡിയം ലഭിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ആൻ ലഭിക്കുന്നു ക്ലോറിൻ ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ആയനിയുടെ വൈദ്യുതി വിശ്ലേഷണമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ ആയനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആനോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നതോടി എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എൻ എ സി എൽ വിഘടിച്ചിട്ട് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഓ ലാനിയോ എച്ച് ടു ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഓ വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് ടു ഓ വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ എച്ച് ടു ഓ തന്നെ മാത്രം വിഘടിക്കണമെന്നില്ല അത് വിഘടിക്കുമ്പോൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അതുപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇതിനെ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് സോറി പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് അയോണുകളാകുന്ന സി എൽ മൈനസ് അതുപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടാകും ഇവ ഈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് കാതോഡിലേക്കാണ് നീങ്ങുക ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ആനോഡിലേക്ക് നീങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റിയാക്ഷൻസുകൾ എന്താ നടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എൻ എ പ്ലസ് അയോണും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുമാണ് എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാതോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവ പോസിറ്റീവ് അയോ അയോണുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവ കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാകുന്ന കാതോഡിലേക്കാണ് നീങ്ങുക കാതോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ അറിയാമല്ലോ കാതോഡ് റിഡക്ഷൻ അതായത് നിരോക്സിയർ നടക്കും ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് നിരോക്സിയർ നടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആളുകളും കാതോഡിലേക്ക് വരുമെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ ലായനിയിലുള്ള എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ അവിടെ ലായനിയിലുണ്ടാകും ആ എച്ച് ടു ഒക്ക് കൂടുതൽ നിരോക്സീകരണ പ്രവണത ശ്രദ്ധിക്കണം എച്ച് ടു ഒക്ക് നിരോക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിരോക്സീകരണ പ്രവണത എച്ച് ടു ഒ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അവിടെ കാതോൾ നിരോക്സീകരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ കാതോട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് കാതോടിൽ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നിരോക്സീകരണ പ്രവണത കൂടുതൽ എച്ച് ടു ഒ ക്കാണ് എച്ച് ടു ഒ നിരോക്സിയർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ടു ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാതോടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജനാണ് മൺ മറക്കരുത് കാതോടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം എന്താണ് ഹൈഡ്രജനാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയ വൈദ്യുതി വിശേഷം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാതോടിൽ ഏത്
കേതോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാം ആനോഡിലും കേതോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആനോഡിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ക്ലോറിൻ സ്വതന്ത്രമാകും അതായത് സി എൽ മൈനസ് എന്തായിട്ട് മാറും സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് സി എൽ മൈനസ് സി എൽ ടു ആയി മാറുക ഇതിപ്പോൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതായത് സി എൽ മൈനസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുത്ത് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും വേറെ സി എൽ മൈനസ് വരും അത് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ട് കൊടുത്ത് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സി എൽ മൈനസ് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്തായി മാറും സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഇവർ കൂടി ചേർന്ന് സി എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുത്തു ഇവർ സി എൽ ടു ആണ് സമയത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടു കൊടുത്തു ഇതാണ് ആനുവൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ കാതോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് എച്ച് ടു ആണ് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഓ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാം ഓക്കെ എച്ച് ടു ഓ കാതോഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ സോറി എച്ച് ടു ഓ ാണ് കാതോഡിൽ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഓ കാതോഡിൽ വരുന്നു വന്നിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വിട്ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഈ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് റിയാക്ഷനെ ഇത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് സംഭവം പഠിക്കണം എന്നില്ല ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതും ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതും എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം ശരീകരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം ശരീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം വേറെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹേമറ്റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഹേമറ്റൈറ്റാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിര് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അപദ്രവ്യങ്ങളെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാന്തിക വിഭജനം നടത്തിയിട്ട് അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു കാന്തിക വിഭജനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അപദ്രവ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള അപദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും അപ്പോൾ റോസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്ത് സൾഫർ ആഴ്സനിക്ക് ഫോസ്ഫറസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജലാംശവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്യാങ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സിലിക്കണ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സിലിക്കണ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഹാമറ്റൈറ്റും നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ അയിരാകുന്ന ഓറാകുന്ന ഹാമറ്റൈറ്റും ലൈം സ്റ്റോൺ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അതുപോലെ കോക്ക് തുടങ്ങിയ അതെല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ മുകളിൽ താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ താഴേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല ചൂടുള്ള വാഴു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇടുന്ന സാധനത്തിൽപ്പെട്ട ഹാമറ്റൈറ്റും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കോക്കിൽ ഉള്ളത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ നമ്മുടെ വായുവിൽ ചൂടുള്ള വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് താപം അതാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ലിക്കേഷൻ കാണുന്നത് സി പ്ലസ് ഒ ടു സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഒ ടു വീണ്ടും കാർബണുമായി കൂടി ചേർന്നു സി ഒ ടു പ്ലസ് സി അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു സി ഒ അങ്ങനെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു നിരോക്സീകാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ നിരോക്സീകാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിരോക്സീകാരി ആര് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിരോക്സീകാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം
വി ഹാവ് ഹാസ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലെക്സ് ഇതൊരു ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ചോദ്യത്തിൽ വരും ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എസ് ഐ ഒ ടു അതിനെ നമ്മൾ ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപദ്രമ ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു സ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് സി എസ് ഒ ത്രീ ആണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ലോഹ ശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ ലോഹനിഷ്കർഷണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ലോഹനിഷ്കർഷണം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്നാമത് ഘട്ടം അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണമാണ് രണ്ടാമത് സാന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോഹ ശുദ്ധീകരണമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ഘട്ടമാകുന്ന അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം നടക്കുന്നത് നാല് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ പ്ലവന പ്രക്രിയ കാന്തിക വിഭജനം ലീച്ചിങ് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ചോദ്യം വരും ലീച്ചിങ് എന്താണെന്ന് കാര്യങ്ങളോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാ പ്ലവന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഏതാണ് ഏത് അയിരാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കാന്തിക വിഭജനത്തിലൂടെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അയിരിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ചോദ്യം ഏതെന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അതുപോലെ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഓക്സൈഡ് ആക്കി അയിരിനെ നിരോക്സിയർ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് കാൽസിനേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സോറി സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ട് അതും രണ്ട് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് കാൽസിനേഷൻ മറ്റൊന്ന് റോസ്റ്റിങ് ചിലത് കാൽസിനേഷൻ നടത്തും ചിലത് റോസ്റ്റിങ് നടത്തും ഏത് എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ എന്താണ് റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ ചാർ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാകുന്ന ലോഹ ശുദ്ധീകരണം അറിയാമല്ലോ ആ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഒരുക്കി വേർതിരിക്കലുണ്ട് അതുപോലെ സേതനമുണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോദ്യമായിരിക്കും വരിക ഈ ഏരിയ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സി യു എ ജി സെല്ല് സിങ്ക് എ ജി സെല്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തേണ്ടത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് മറക്കത്ത് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണക്ഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധിക്കുന്ന സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പോൾ ഏത് റോഡാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സിങ്ക് നമ്മൾ വരച്ചെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആ പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ സിങ്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കോപ്പർ വരച്ചു കോപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് റെഡി അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം പിന്നെ വോൾട്ട് മീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആനോഡ് കാതോഡ് എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് ആനോഡ് കാതോഡ് എന്നിവ കണ്ടക്ട് ചെയ്തണം നമുക്കറിയാം ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജീകരണം നടക്കുന്ന ാണ് ഓക്സിജൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നവയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആളൊരു സിങ്ക് ആണ് കോപ്പറിനേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ആൾ സിങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട
സി ഒ ടു പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വാങ്ങും ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും സീവായിട്ട് മാറും ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം രാസപ്രവർത്തനം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാകും അതായത് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനം അതായത് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ രാസ ഊർജം ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രാസ ഊർജം വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു എട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ അത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെടുത്താതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയാതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിച്ചത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് സമവാക്യത്തിൽ അഭികാരത്തിൻ്റെ ഗാഠത മർദ്ദം താപനില എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ലേശാരീയ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അഭികാരത്തിൻ്റെ ഗാഠതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് റിയാക്ട് റിയാക്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ മർദ്ദം പ്രഷർ താപനില ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഗിഷ്മിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഒന്നാമത് റിയാക്ഷൻ നോക്കിയും ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അഭികാരകത്തിൻ്റെ കാണത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു റിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും അല്ലേ ഒക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭികാരത്തിന് ഗാഠത കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള അഭികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഏത് റിയാക്റ്റൻ്റിൻ്റെ ഗാഠത കൂട്ടിയാലും പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ഇതിലായാലും ഇതിലായാലും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നു ഓക്കെ അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു തിരിച്ചിവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കാഠത കൂട്ടുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അത് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു അതായത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിലോ അതായത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുന്ന തന്നെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക എപ്പോഴും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്ത് മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്മാത്രം എണ്ണം നോക്കണം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൊത്തം നാലായി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മോളിക്കൂളുകളുടെ തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റിയാക്ഷനാണ് മർദ്ദം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോഴും പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ മൂന്നാണ് തന്മാത്രമുള്ള എണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നു അതായത് പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് താപനം എഴുതിയുണ്ടാവും ഹീറ്റ് എന്ന് എഴുതിയുണ്ടാവും അത് എവിടെയാണ് എഴുതിയത് അവിടെ നിന്ന് അങ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ അതായത് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു ഓക്കെ അതായത് താപനം എഴുതിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ താപനം എഴുതിക്കുന്നത് എവിടെ നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ കൂടുമെന്നർത്ഥം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും ദേശാത്തിലെ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇല്ലാതെ പരീക്ഷ നടക്കൂല കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ചോദ്യം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം ശരീകരിക്കുക എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണം ശരീകരിക്കുക ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നാണ്
ഒലിയം ഓക്കെ ഈ ഒലിയൻ ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒലിയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒലിയത്തെ ജലത്തിൽ നേർപ്പിച്ചാണ് ജലം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്യിച്ചാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാഢതയിലുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ ഈ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടായ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് എസ് ഒ ത്രീ ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നേരിട്ട് നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് ഒ ത്രീ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് എസ് ഒ ത്രീ വെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ രാസപ്രവർത്തനം അത് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ആദ്യം വാട്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൽഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മഞ്ഞ് പോലെയുള്ള ചെറു കണങ്ങളായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൾഫ്യൂരിക് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡിനെ വെള്ളവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന വേളയിൽ എസ് ഒ ത്രീയെ നേരിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കാറില്ല സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ ബാക്കി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സൾഫേറ്റ് ലവണങ്ങൾ സൾഫേറ്റ് സാൾട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ പത്താം ചോദ്യം ഐ യു പി എസ് സി നാമം എഴുതുകയാണ് നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് സി നാമം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം മെയിൻ ചെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ചെയിന് മുഖ്യ ചെയ്യും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി അതല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഹാൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കുടുങ്ങാത്ത ആളുകൾക്കും ബ്രാഞ്ച് അതായത് ശാഖയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ മെയിൻ സൈൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എഴുതാം മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ പേര് വരുന്നത് പെൻഡൈൻ എന്നാണ് ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് മെയിൻ ചെയിൻ്റെ പേര് പെൻഡൈൻ എന്നാണ് ഇനി ശാഖൻ്റെ പേര് ശാഖൻ്റെ പേര് എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ മീതയിലാണ് അല്ലേ എന്ത് മീതയിൽ മീതയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മീതയിൽ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ മീതയിൽ എന്ന് എഴുതി എത്ര മീതയിലുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഡൈ മീതയിൽ എന്ത് എഴുതുന്നു ഡൈ മീതയിൽ ഡൈ മീതയിൽ ഡൈ എന്ന് എഴുതി റെഡിയാണല്ലോ ഡൈ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ സ്ഥാനം എഴുതണം നമ്മൾ സ്ഥാനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴും രണ്ടിലും നാല് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിലും നാലിലാണ് അല്ലാതെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് പോരുത് ഓക്കെ ഓർഗാൻ കമ്മീഷൻ ഇതിന് ലിങ്കുകളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു കോമ ഫോർ ഹൈഫൺ ഡൈ മീതയിൽ പെൻഡെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ടു കോമ ഫോർ ഡൈ മീതൈൽ പെൻഡെയിൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താം ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്തെണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരീക്ഷകൾ വരാൻ സാധ്യത ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐസോമറുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഐസോമർ ജോഡികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിവാദപ്പെടുന്ന ഐസോമറുകളാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം
ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോഡി നോക്കണം അല്ലേ അതിപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് ഒ എച്ച് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒ എച്ച് ആറ് നോക്കുക ഇവിടെ അതാ ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇത് രണ്ടും മാച്ച് കാരണം രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് കാർബൺ ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാണല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കുക നാലെണ്ണമാണല്ലോ സോറി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് അവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇവിടെ പോഷൻ ഐസോമറുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ പോഷൻ ഐസോമറത് ഇല്ല ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓ ലൈൻ ലൈൻ ഓ ലൈൻ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കി എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാർബൺ അതുപോലെ മൂന്ന് കാർബണുള്ള വേറെ നോക്കി ഇതാ ഇവൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവൻക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവൻ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവന് ഒ ആണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൽക്കോക്സി ആണ് ഒന്ന് ആൽക്കഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്ന ഇവർ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇയും ഇ എഫും എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമേഴ്സും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റൽ ഐസോമേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളോട് എഴുതട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പോസ്റ്റൽ ഐസോമേഴ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാർബൺ അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒ എച്ച് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എഫ് ജി എന്ന എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം ജി എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ജി എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാളും അതായത് ജിയും ജിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിയും എന്ത് കാണിക്കുന്നു പൊഷൻ ഐസോമർസും കാണിക്കുന്നു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഉറപ്പാണ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി എന്നിവ കണ്ടെത്തുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് എ ബി എന്നിവ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു യൂസ് എ ഇവിടെ എ എത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ഏത് റിയാക്ഷനാണ് വരിക അഡീഷൻ റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് രണ്ടും കയറും ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണ് എ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഓരോ എച്ച് കയറും അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ഉള്ള സി എച്ച് ടു അല്ലേ സി എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സി എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത സി എച്ച് ടു അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതായത് നമ്മുടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എച്ച് ഹൈ ലൈൻ എച്ച് അത് രണ്ട് എച്ച് കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് അതിൽ ഒരെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറുന്നു ഒരെച്ച് പിന്നെ മറ്റേ എച്ച് ഇതാ ഇവിടെയും കയറുന്നു ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അങ്ങനെ കയറിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടായത് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടി ഇനി അതാണ് എ അപ്പോൾ എ മായ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എൽ ടു കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ബി പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കിട്ടുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണല്ലോ സിംഗിൾ ബോണ്ടിൽ എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സി എൽ കയറും ഒരു എച്ച് കയറുന്നു ഒരു സി എൽ ഒരു എച്ച് പോകുന്നു ഒരു സി എൽ കയറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ ലൈൻ സി എച്ച് ത്രീയിലുള്ള ഒരു എച്ച് പോകുമ്പോൾ സി എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെയൊക്കെ അത് സി എ
ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഓക്കെ റെഡി ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ പോളിമറൈസേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ സി എച്ച് ടു ഒരു ലൈൻ ഒഴിവാക്കുന്നു വീണ്ടും അതേമാതിരി സി എച്ച് സി എൽ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മുറിച്ചിട്ടൊരു പീസ് ഇവിടെ ഇടുന്നു ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഇടുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം രണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഒന്ന് എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടല്ലേ രണ്ട് ബോണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് എടുത്തു അത് മുറിച്ച് രണ്ട് പീസാക്കി ഒരു പീസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് മുകളിലും അടുത്ത പീസ് അതിന് മുകളിൽ ഇരുന്നു അവസാനം അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എൻ എ എന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മ